Sgombero dell'ex distretto militare sospeso fino al 7 novembre, ma nulla sarà a carico del comune di Foggia. Lo ha deciso il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, che nei giorni scorsi ha sospeso le ordinanze di sgombero firmate dal comune di Foggia nei confronti delle famiglie che hanno occupato abusivamente la struttura dell'ex distretto militare. Dopo l'ordinanza con cui la seconda sezione penale in funzione di tribunale e riesame del Tribunale Ordinario di Foggia aveva disposto il dissequestro del bene con la conseguente restituzione dell'immobile alla proprietà dell'amministrazione. Comunale. Il 21 febbraio scorso dunque i giudici amministrativi hanno nuovamente sospeso l'ordinanza di sgombero fino al 7 novembre, ma il provvedimento del TAR precisa che in questo periodo il costo delle forniture domestiche debba essere sostenuto dai ricorrenti, dunque il Comune di Foggia non dovrà sostenere alcun costo. Le bollette di luce, acqua e gas dovranno essere pagate dalle famiglie che si trovano all'interno del distretto militare. Il 7 novembre il TAR deciderà per il futuro. L'edificio militare è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza e poi di sequestrato. Dopo il dissequestro l'amministrazione comunale aveva escluso l'utilizzo dell'ex caserma Odone per scopi abitativi nel rispetto della clausola di salvaguardia contenuta nell'atto attraverso cui il demanio militare nel giugno del 2015 aveva trasferito la proprietà della struttura al comune di Foggia confermando la volontà già espressa ed indicata dal Consiglio Comunale che decise di destinare la struttura a finalità pubblico istituzionale ad uso diretto dell'ente quali sedi istituzionali di rappresentanza uffici. Nei giorni successivi al dissequestro alcune famiglie avevano nuovamente occupato l'immobile, da qui i provvedimenti di sgombero del comune. Ora bisognerà attendere circa nove mesi per capire cosa accadrà.